东西，这个这个尽量不要在微博、微信上面去去传播。我感觉，因为有些观点，这个一家之言有很。投资教父沈南鹏 n e w s o n 获得新加坡永久居留权。一位熟悉沈先生情况的人士表示，他在新加坡的时间很少，看起来仍然以香港为基地，经常前往中国大陆。沈南鹏去年把红杉中国 （Sequoia Capital China） 改名为红杉 h o n g s h a n 并在去年6月与总部位于美国的 Sequoia 分道扬镳后，随后扩展到新加坡，开设了办公室。沈南鹏在中美关系恶化之前，领导了 Sequoia 的中国业务。2023年创建了 h o n g s h a n 开始寻求更加全球化、追求全球范围内的商机和投资，以汇集其中国投资组合公司。一家由 h o n g s h a n 支持的中国大陆初创医疗产业公司告诉《金融时报》，他已经收到建议成立新加坡实体的建议，因为这将有助于其进入包括美国在内的国际市场。另外两位也受到 h o n g s h a n 支持的初创公司的共同投资者表示，创始人被告知要建立新加坡的存在，一些已经建立起来了。总部位于北京的人工智能初创公司 m o o n s h a t AI 上周筹集了十亿美元。去年成立了一个新加坡实体 h o n g s h a n 是这家初创公司的长期投资者。中国的海思机器人，一家自主仓储机器人初创公司，另一家 h o n g s h a n 支持的公司，于2021年末在新加坡开设了办公室。其他在西方市场拥有大规模业务的中国公司，包括字节跳动和快时尚集团 Shine， 都选择了新加坡作为其全球总部。这两家公司都得到了 h o n g s h a n 的支持。我是坚信弯道超车，我是不太相信弯道超车。弯道超车，迟超久翻车，而且前面那个人也不会让你超。你以为弯道超车，你前面频道都落后了，你弯道还能超车？博弈资本的联合创始人商昌于疫情早期从香港搬到新加坡。博弈资本于2019年在新加坡开设了办公室。亿万富翁。中国出生的高瓴集团 Hill House Capital 创始人张磊，张磊已成为新加坡公民。Hill House 于2022年扩建并整合到更大的场所。大众点评创始人张涛和字节跳动创始人张一鸣都在过去几年搬到了新加坡。一个老汉，一个青年。